Fala pessoal, beleza? Somos o seu canal Hub ou seu canal Turma de TI, depende em qual dos canais você vai estar tá vendo. E qual é a proposta desse vídeo? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês os passos para se formatar um computador. Pode ser que ele esteja completo ao final da gravação ou pode ser que eu faça o seguinte, galera. Faça primeiro só a parte de, da criação do pendrive bootável e na outra parte, gravando da câmera do celular... Eu vou mostrar para vocês a formatação em um netbook, mas eu quero mostrar para vocês todo o passo a passo, nem que seja em dois vídeos, para que vocês possam entender os procedimentos e atualizar suas técnicas em 2021, beleza? Galera, antes disso, dá uma olhada no nosso canal, a gente está aí querendo bater os 300 inscritos, a gente precisa muito da ajuda de vocês, vamos dar aquela força, o outro canal o antigo, o Turma de TI, ele está com... Tem bem mais inscritos, mas a nossa intenção é filtrar tudo que aquele canal tinha de ruim e melhorar aqui nesse canal. Tem vídeos variados naquele, coisa que o algoritmo não gosta, então vem pra cá. Galera, vocês perguntam muitas coisas, mas a gente tem uma comunidade no Facebook, a gente tem o grupo, o Turma de TI, também tem a página, Turma de TI mais Finanças e o grupo Turma de TI mais Finanças. Aqui entre eles, alunos das escolas, tal, a gente tem quase 400 inscritos, às vezes vai para 400, alguém sai. Galera, vamos colar lá. É aqui que vocês têm que deixar as dúvidas de vocês, é aqui que vocês podem ter canal aberto comigo para conversar, para tirar dúvida. Quando eu fiz o vídeo lá da, do, do Kaspers, que foi aqui que eu mandei o, o serial para um dos rapazes que veio aqui falar... Não sabe do que eu estou falando do vídeo do Kaspersky? Vai ter outros vídeos aqui no canal, vocês vão ficar sabendo. Então, galera, cola no canal e eu também mostro muita coisa de finanças pessoais, até porque o nome do grupo é Tem Mais Finanças, do Sardinha, do Bruno Perini, de um monte de gente. Cola que vai valer a pena, grupo e página também, turma de TI, é nossa. E aqui no canal, bora lá. Pessoal, é, eu vou mostrar para vocês, o pendrive já está instalado no meu computador, a criação do pendrive bootável com o Yumi, com duas distros, tá? É um problema que o pessoal tem muito, que é essa questão de duas distros no Yumi. Algumas versões do Yumi realmente não deixava, mas nessa 2083 eu consegui criar duas distros e eu vou mostrar para vocês, beleza? Então bora lá começar? Essa é a primeira parte do vídeo, pendrive bootável com duas distros pelo Yumi. Eu vou mostrar tudo direitinho para vocês. Galera, se você não sabe onde baixar, no próprio Google, coloca lá Yumi. Tem gente que usa, o, o, acho que é Rufus, tem gente que usa o Microsoft USB DVD Download Tool, que eu prefiro o Microsoft USB DVD Download Tool, ele é muito limpinho, muito simples de usar. Porém, porém, o Yumi é mais completo, tá? Então, vamos lá. Por que, que o Yumi é mais completo e mais legal? Principalmente pela questão do multiboot. Tá, geralmente ele está nesse pendrive Linux, eu estou achando o site rosado demais, mas vocês podem baixar sempre do, do site oficial, tá? O Tudo, vamos ver se o Tudo vai apontar a gente para o Yumi, tá? Que Tudo é um site confiável. Ele fala aqui um pouquinho do Yumi e tal, mostra as fotos. Eu já entrei no site original, só que assim, para desencargo de consciência, tá galera? Pessoal, esse é um vídeo que assim... Não, não queiram exigir que seja rápido, é um vídeo que vai ter que ser lento mesmo, para que a gente aprenda, para que a gente treine, para que a gente faça tudo direitinho. É o tag, ah, é no próprio tag tudo downloads. Mas, caras, bora lá. Qual versão de Yumi a gente tá falando aqui? Beleza, ele mandou para o próprio site, ótimo, beleza. Galera, a gente vai ver aqui no Yumi, tudo direitinho, com essa onda de, do pessoal querer hackear teu computador por causa de Bitcoin, galera, desconfiem de tudo. Ó, Yumi Legacy, Yumi UF, suporta, olha só, suporta outros NTFS FAT32 formats, BIOS USB Boot Only, hum. O Yumi UF suporta FAT32 somente, BIOS e UF USB Booting Distros, legal hein galera, agora eles estão eles fazendo essa questão de diferenciar, tanto pelas, 
um voltado só para BIOS e outro voltado para UF também, beleza? Apesar que eu vou falar real para vocês, na... quando eu formatei placa mais nova de, de, funcion... de ex-aluno, de cliente, que usa o F, esse BIOS aqui funcionou de boa, só que ele tem uma estratégia, depois você, você tem que desarmar, colocar para modo legado, instalar, e depois o próprio Windows 10 assume o modo UF, tá? Aqui, tudo certinho. Eu tenho que mudar para modo UF, ou manualmente mudar para modo F, senão não vai. Beleza. Galera, como eu vou lidar com o notebook antigo, para mim é o Yumi Legacy. Tá? O Yumi Legacy, para mim, é suficiente. Então, fiquem atentos a isso aí, o tipo de notebook, o tipo de coisa que você vai formatar, tá bom? Ó, já é uma versão mais... Ó, eu escolhi Yumi Legacy, beleza? Download do Yumi. 2093 já é uma versão mais atual que a minha. Ótimo, vou salvar na área de trabalho. Ele vai estar tá baixando, já baixou. Ó, o meu é 2083, esse é 2093. O que, que eu faço sempre que eu baixo uma versão nova? Eu costumo desinstalar a antiga. Mas, galera, eu não vou me precipitar agora, porque vai que a versão antiga começa a dar problema... Desculpa, a versão nova começa a dar problema. A minha antiga eu sei que funciona. O que, que a gente tem que fazer sempre que baixa um arquivo? Verificar com o seu antivírus. No meu caso, o meu é o Kaspersky Total Security. Se você quiser adquirir Kaspersky Total Security, link da Amazon, descrição, primeiro comentário fixado. Se for comprar Kaspersky, comprando por esse link, se dá uma força para os canais, bora lá. Fechei, beleza? Dois cliques, tá, pessoal? Eu concordo, o Yumi não precisa instalar, ele é executável, mas ele já é, não precisa de instalação no computador, tá? Ele é o que a gente chamava de portable, né? Aí aqui, você vai selecionar o seu drive USB, o meu é o Abdala, ele está em NTFS, mas aí quando o próprio bonitinho aqui formatar, ele pode formatar para NTFS ou FAT. Pessoal, não sabe que NTFS, FAT... Deixa nos comentários aí perguntando do que se trata. São as tabelas de alocação de arquivo que tem no Windows. A forma que os arquivos vão ser gravados no HDSSD. E a for de forma lógica. Eu faço um vídeo explicando tudo isso aí, beleza? Aqui você sabe que tem as várias distros. Quando você escolhe distros gratuitas, ele encaminha. Você ele dá um link para você ir para o site de download. No meu caso, eu vou usar as distros Windows, tá? E falando nisso, eu, vou, eu preciso de um, um Windows 7. Só que eu vou tentar fazer um pendrive bootável com Windows 7 e Windows 10. Vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Vamos procurar aqui. Gente, muitas vezes aqui eu já tive que apelar para esse Gruby quando não estava listado. Aqui, ó. Windows to go installers. Aí ele tem aqui, ó, múltiplas versões de Windows 7, 8, 10. Installers Winboot. Installers Boot MGR, tá? Aqui são as versões de arquivo. E ou você tem o single installer 7, 8, 10. Eu vou colocar single installer 7, 8, 10. Pessoal, nesse ponto aqui eu vou dar uma pausa no vídeo para falar um negócio para vocês. Eu falei que eu escolhi o Single Installer 7810. Quando eu escolhi o Single Installer 7810, eu fui de teimoso, porque o Single já diz o nome. É Single Instalações, é para uma instalação só. Se você tentar fazer um Single para o 7, um Single para o 8, não vai funcionar. Eu fiz um Single para o 7, um Single para o 8, um Single para o Harens e não funcionou. Tive que regravar esse vídeo algumas vezes, tá? Só para dar uma dica para vocês também, pelo MBR ali, não funcionou com o Windows 7 e com o Windows 10. Funcionou com o Inboot. Mesmo se depois, quando vocês vão ver na outra parte do vídeo, eu coloquei o Inboot com 7, com 10 e com o Harens. Só funcionou o Harens e o 7, o 10 não. Eu tenho um outro vídeo que eu... Já fiz, não lembro se está na turma de TI, se tiver, eu vou deixar o link na descrição, que eu consegui múltiplas instalações do Windows 7 e Windows 10, sem hirings. Então a gente entra em algumas coisas que eu vou falar no final do vídeo, tá bom? Continue com o vídeo a partir daqui, onde eu mostro a parte que eu corrijo o erro, tá bom? Bora lá! Pessoal, na primeira parte do vídeo eu mostrei para vocês a criar as ISOs, só que com a parte do Windows, dos Windows Single. 
e acabou não dando certo, porque quando você instala single, é para um só. Se você instalar single e eu deixar o 8, 10, dá conflito, ele não vai. O Hirings funcionou, o Hirings funcionou, mas as instalações do Windows não funcionou. Então, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, eu vou escolher múltiplo, eu vou escolher o inboot, tá? Eu vou escolher o inboot em múltiplo, beleza? E vou escolher as opções do Windows 8, Windows 7 e Windows 10. Vamos começar com o Windows 7. E aí, beleza? Escolheu, vamos dar um create. Dá um sim, ele vai formatar. E agora vai começar o proceder. Pessoal, beleza? Agora fiz a distro do Windows 10. Beleza, vou dar um next. Uh, eu quero colocar outra distro. E por fim, mais uma vez, vou colocar do Hirens. Mais uma vez, gente, porque eu estou regravando esse vídeo várias vezes. Tá? Com Windows Installer não foi. Com Windows Boot Manager não foi. Com Inboot não foi. É, quando em versões anteriores do, do, do Yumi, eu já tive problema em querer colocar distros do Windows junto com distros do Hirens. Eu estou desconfiado que é isso que está acontecendo. Mas eu vou dar um voto de confiança e bora lá. Agora, por fim, o Hirens Boot. O Inboot é a minha última tentativa. E agora vamos de Hirens. E o Hirens funcionou com todo mundo, né? O Hirens é imortal aqui. Eu sou o verdadeiro imortal. Aí essa versão A2093 fica dando essas travadinhas insuportáveis. Que você pensa que o programa vai travar, teve uma hora que travou. E agora eu vou dar o último create, tá galera? E ver se vai. Pessoal, eu por fim gravei de novo, tá? Não quero mais, gravei de novo, porque esse vídeo está sendo regravado. E eu venho no pendrive, dou um propriedades. Tá tudo ok, eu venho no pendrive, abro ele. Eu tenho o multiboot, tenho o multiboot com Windows 7, Hirens Boot, acho que só está faltando o Windows 10 aqui, hein? vou colocar o Windows 10 também para mostrar para vocês. E depois disso é mandar bala e testar o nosso pendrive, beleza galera? Então vamos lá fazer rapidinho o Windows 10, que eu achei que eu já tinha colocado isso aqui, mas eu coloquei o Windows 7 o Hirens. Bora lá, dois palitos. I agree. Beleza. É um esquema que eu tô mostrando para vocês por 375 vezes, já tô cansado de gravar esse vídeo. Aí a gente vai escolher aqui o inboot, múltiplas instalações com o inboot. Vamos procurar Windows 10, espero que não trave, na terceira ele gosta de travar, foi, já dou-lhe um create, pessoal e pela terceira vez eu fiz aqui tudo certinho, vou dar um next e beleza, 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 agora não, agora finish, agora abre o pendrive, galera, como vocês viram, eu criei individual e não funcionou, eu criei como boot MGR, com o Hirens Boot não funcionou, aí nem tentei criar sem. Já fui para o Inboot, o Windows 7, o Windows 10 e agora com o Hirens Boot. Vamos ver o que, que acontece na hora que eu for testar no, note, no netbookzinho lá que eu vou formatar, beleza? Bora lá para formatação, galera, valeu!